అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులు చేస్తున్న రాద్ధాంతం రచ్చ ఏదైతే ఉందో అది స్పీకర్ను సైతం సభ నుంచి వాకౌట్ చేసి బయటకు వెళ్ళేలా చేస్తుంది అంటే స్పీకర్ గారి సహనాన్ని ఓపి ఓపికని పూర్తిగా పరీక్షించేసి నానా యాగి చేస్తున్నారా తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులు అని ఒక సంకేతం ప్రజల్లోకి వెళ్ళినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ ఈరోజు జరిగిన ఆ సీన్ చూస్తే ఎందుకంటే ఈ మంత్రి సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో పినిపే విశ్వరూప్ ఆయన ఎస్సీ ఎస్టీ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో వీళ్ళ ఒక పక్కన తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులు మాత్రం ఇంకా జై అమరావతి అనే నినాదాన్ని చేస్తూ ఆ బిల్లు ప్రవేశపెట్టుతున్న టైంలో వైసీపీ సభ్యుల మాట్లాడుతున్న మాటల్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోకుండా వీళ్ళు చేస్తున్న నారా రచ్చ యాగి ఏదైతే ఉందో అది మరింత పెంచి స్పీకర్ పోడియం చుట్టూ వెళ్ళి అక్కడ జై అమరావతి నినాదాలు చేస్తూ నానా రచ్చ చేశారు ఆ టైంలో ఎంత కంట్రోల్ చేసినా వాళ్ళు కంట్రోల్ అవ్వకపోవడం సభాపతి మాటను వాళ్ళందరూ పట్టించుకోకపోవడం దీంతో మొత్తం అంటే సభ సజావుగా సాగేందుకు సహకరించాలని చెప్పి ఒక పక్క వైసీపీ సభ్యులతో పాటు స్పీకర్ సైతం కోరిన తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ నినాదాలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉండడంతో ఒక్కసారిగా స్పీకర్ తమ్మినేని గారికి చాలా ఆగ్రహ ఆవేశాలు వచ్చినాయి ఆయన చాలా అంటే చాలా ఆవేదనతో చాలా భావోద్వేగంతో ఆయన ఇంకా మీరు మారరు మీరు ఎంత చెప్పినా వినరు ఇంకా ఇది చాలా ఫూలిష్గా ఉంది నేనే సభ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి ఆయన హెడ్ఫోన్స్ తీసి అక్కడ పడేసి ఆయన స్థానం నుంచి లేచి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది తర్వాత కాసేపటికి అంత సద్దు మణిగిన తర్వాత ఈ నినాదాలు ఇదంతా ఎందుకంటే సభాపతి లేనప్పుడు ఇంకా అక్కడ సభ జరిగే ఇది ఉండదు టైం కూడా చాలా వృధా అవుతుంది ఎందుకంటే శాసనసభ సమయం అనేది చాలా వృధా చేయకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ అందరూ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అందరూ ఒక చోట కూర్చొని ప్రజా సమస్యల మీద ఒక కీలక బిల్లుల మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు భవిష్యత్తు మీద చర్చిస్తున్నప్పుడు ఇరుపక్షాలు ఒక సమన్వయంతో ఒక నిర్మాణాత్మక పాత్రతో ముందుకు వెళితేనే సభా సమయం వృధా కాకుండా ఉంటుంది కానీ సభా సమయం ఎప్పుడైతే వృధా అవుతుంది అంటే అది ఖచ్చితంగా ప్రజా ధన ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్టే అనేది ఒప్పుకోవాల్సిన సత్యం సో కాసేపటి తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా సభాపతి మళ్ళీ అక్కడికి రావడం స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం గారు మళ్ళీ వీళ్ళందరూ కూల్ అవడంతో మళ్ళీ సమావేశాలు స్టార్ట్ అయినాయి అయితే ఎందుకు తమ్మినేని సీతారాం గారు అసహనానికి గురయ్యారు అంటే అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేసే రచ్చని కంట్రోల్ చేయలేక వాళ్ళు సభను సజావుగా సాగేందుకు సహకరించాలని చెప్పి స్పీకర్ కోరిన వాళ్ళు పట్టించుకోకపోవడంతో ఆ పరిస్థితి నెలకొంది ఒకేసారిగా ఆయన అక్కడ చైర్లోంచి లెగిసి వెళ్ళిపోవడం నిజంగా అందరికి ఒక షాక్ గురి చేసిన అంశమే నాకు తెలిసినంత ముందు తెలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రారంభమైన తర్వాత అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఏర్పాటైన తర్వాత ఎప్పుడు అలాగ స్పీకర్ స్థానంలోంచి స్పీకర్ లెగిసి వెళ్ళిపోవడం మనం ఎప్పుడు చూడలేదు గతంలో ఎప్పుడో జరుగుంటే తెలియదు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడు అయితే అలా జరగలేదు ఇంకా సభ్యుల్ని సస్పెండ్ చేసిన పరిస్థితి ఉంది ఇలాగ అల్లరి చేసి మరీ సభలో రచరచ చేస్తే సభ్యుల మీద సస్పెన్షన్ వేటు వేస్తారు ఇవన్నీ జరుగుతాయి అవన్నీ అధికారులు స్పీకర్కు ఉంటాయి కానీ స్పీకరే లెగిసి వెళ్ళిపోవడం అనేది నిజంగా ఒక చారిత్రాత్మక ఘటనగానే చెప్పుకోవాలి దీన్ని మరి ఈ ఘటనకు కారణం ఎవరు అంటే టీడీపీ సభ్యులే అని కూడా ఒప్పుకోవాల్సిన సత్యం చూద్దాం ముందు ముందు ఇంకెంత ఇంకొక రోజు మాత్రమే ఉంది సభ ఆ ఒక్క రోజైనా ప్రశాంతంగా సభను సాగిస్తారా లేదంటే ఇలాగే రచ్చ చేస్తూ ముందుకు సభను నడిపిస్తారనే చూడాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది చేసుకోండి